மகத்தான வரம் பெற்றவர் அவரோட விரலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மள விட அவங்களோட அவரோட விரல் எக்ஸ்ட்ரா நைட்டா தான் இருக்கும் அவர் அந்த பந்தை பந்தை வந்து ஒரு பெரிய பந்தை அப்படியே ஒரு கையிலே அப்படியே பிடிச்சிருவாரு கார்பந்து விளையாட்டின் சகாப்தம் இவர் ஆசியாலேயே சிறந்த கோல் கீப்பர் ஆசியா திரும்பும் திசை எங்கும் பெயர் எதிரொலிக்கும் எவ்வளவு மெட்ரிகா தொடர்மன் மெடல் வச்சிருக்கிறாரு எவ்வளவு சி கேம்ஸ் மெடல் வச்சிருக்கிறாரு மெடலுக்கு வந்து அவரு கணக்கு இல்ல ஆனால் விதியின் சதி கடவுளுக்கு பொறுக்கல முப்பஞ்சு வயசுக்குள்ளார கூட்டிட்டு போயிட்டு அதத்தான் சொல்லுவாங்க இல்லன்னா அவரு மட்டும் இருந்தாரு அன்னைக்கு நாங்க எங்கே இருப்போம் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த கரவொலிக்கிடையில் அரங்கமே அதிரும்படியான ஆட்டம் எங்கும் பரபரப்பு நாடெங்கும் கார்பந்தாட்ட காய்ச்சல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டுகளில் மலேசிய கார்பந்தாட்டம் இப்படிதான் உச்சத்தில் வைத்து கொண்டாடப்பட்டது அன்றைய கார்பந்து அணியின் ஜாம்புவான்களாக மொக்தார் டஹாரி சங்தோக் சிங் டத்தோ சோச்சின் ஆன் ஆகியோர் இன்றளவும் கார்பந்து ரசிகர்களால் பேசப்பட்டு வரும் நட்சத்திரங்களாகவே திகழ்கின்றனர் இந்த வரிசையில் மறக்க முடியாத மலேசிய கார்பந்து வரலாற்றின் மற்றொரு கதாநாயகன் இரும்பு கோல் காவலன் ஸ்பைடர்மேன் டத்தோ ஆர் ஆறுமுகம் மலேசிய கார்பந்து விளையாட்டில் இதுவரை இவரை மிஞ்ச ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு இளம் வயதிலேயே சாதனைகள் பல புரிந்திட்ட சூரன் இப்பேற்பட்ட விளையாட்டாளரின் ஆரம்ப காலம் தொடங்கியது கில்லான் துறைமுகத்தில் இவரின் பெற்றோர் ரங்கசாமி பெரியம்மாள் தம்பதியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி கல்யாணம் பண்ணா அப்போ எனக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னுல மகம் பிறந்தார ஆறுமுகம் மூன்று சகோதரர்களையும் மூன்று சகோதரிகளையும் கொண்ட ஆறுமுகம் குடும்பத்தில் மூத்த பையனாக இருந்து தன் உடன் பிறப்புகளுக்கு சிறந்ததொரு வழிகாட்டியாகவும் திகழ்ந்தார் ஆறுமுகத்தின் தந்தை ரங்கசாமியும் ஒரு கார்பந்து விளையாட்டாளர் அவர் விளையாடுவதை பார்த்து பார்த்தே இவருக்கும் கார்பந்தாட்டத்தின் மீது ஆர்வம் துளிர்விட துவங்கியது அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடல்னா எங்கள் அப்பா தான் ஸோ சின்ன வயசில் வந்து அப்பா வந்து ஒரு கோல் கீப்பர் அவர் வேலை செய்கிற இடத்துல ரயில்வே இப்போ மாதம் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ரயில்வேக்கு பந்தலான்ட்டுருக்காரு அப்புறம் போர்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதில் தான் அப்பா வேலை செஞ்சார் அப்போ அதில் இப்போ பந்தலான்ட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்பா ரொம்ப ஃபேமஸ் கோல் கீப்பர் அப்போ போட்லேங் எங்கள் போட்லேங் டவுனில் அப்பாவை தெரியாத ஆளே இல்லை தனது ஆரம்ப கல்வியை பாட்லாங் மெதடிஸ் பாய்ஸ் பள்ளியில் பயின்ற இவர் டத்தோ ஹம்சா இடைநிலை பள்ளியில் தனது இடைநிலை கல்வியையும் தொடர்ந்தார் ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்திலிருந்து அண்ணன் வந்து ஸ்கூலில் பந்து விளாடும் அஞ்சாவது நாலாவது மூணாவது படிக்கும் போதே பந்து விளாட்டிலே இருக்கும் சின்ன கப்பு கூட எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸ்கூல்லேயே விளையாண்டு அப்புறம் வந்து பெருசாக பெருசாக வீட்டிலலாம் தங்காது டைம் ஆனால் ப பந்து விளாட போயிடும் நாலரை மணிக்கெலாம் ஓடிடும் கூட்டாளிங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு கார்பந்து விளையாட்டின் மீது தன் ஆர்வத்தை செலுத்தி அவருக்கு கல்வியை விட கார்பந்து விளையாட்டே சொர்க்கமானது படிப்பில் அவள கவனம் செலுத்தல படிப்பில் அவள கவனம் செலுத்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஃபெயிலாக போயிட்டாரு ஃபெயிலாக போன பிறகு அப்புறம் வந்து திருப்பி அவங்க அப்பாவால் வந்து பணம் கட்டி படிக்க வைக்க முடியல ஏழு குழந்தைகளையும் வளர்த்து பெரியவர்களாக்கும் பொறுப்பில் இருந்த ஆறுமுகத்தின் தந்தை பொருளாதார நிலையில் பல பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கினார் இப்போ நாங்கள் வந்து கம்பத்தில் தான் இருந்தோம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை அம்மாவும் வேலைக்கு போனாங்க அம்மாவும் வேலை கொன்ட்ராக்டில் வேலை ஸோ ரொம்ப பேரும் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வேலை செஞ்சு பிள்ளைங்களெலாம் வளர்த்தாங்க குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக ஆறுமுகத்தின் தந்தை அவரை வேலைக்கு போகும்படி வற்புறுத்தினார் அப்புறம் வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்லி விரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் வேலைக்கு போனார் அப்புறம் கொண்டு அங்கே போனார் இங்கே போனார் எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு எங்கே போனாலும் தடலுக்கு வந்துடுவார் அஞ்சு மணிக்கெலாம் கார்பந்தாட்டத்தில் தீவிரமாக இருந்த ஆறுமுகம் அதற்காக பல இழப்புகளை சந்தித்தார் ஆனால் அவரின் அனைத்து தியாகங்களுக்கும் வெகுமதியாக கார்பந்து விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் விரைவில் கிடைக்க தொடங்கின முதல் விளையாடுறது கிளைங் டிஸ்ட்ரிக்ட் கூட்டிட்டு போய் விளையாண்டாங்க அப்ப டிஸ்ட்ரிக் கேம்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் விளையாடுவாங்க அப்ப விளையாடும் போது அவரை நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க பிளேயர் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒண்ணுல பேர்ன்லிக்கு இந்த ஆட்டத்தின் போதுதான் நான் அவரை முதல்ல சந்திச்சேன் அங்கதான் எங்க நட்பும் தொடங்கியது குடும்ப கஷ்டம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் ஆறுமுகம் கொலலுப்பூர் சென்று விளையாடி வர அவரின் தந்தையே பணமும் கொடுத்து ஊக்குவித்தார் கஷ்டம்தான் 
பிள்ளைக்கு காசு கொடுத்து அனுப்புறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமம்தான் ரொம்ப கஷ்டம்தான் அதுலேயும் எப்படி கொடுத்துருவார் அங்கிட்டு இங்கிட்டு வாங்கினாலும் கொடுத்து அனுப்பி விடுவார் போயிட்டு வருவார் இந்த பெண்ணி கப்பில் பெண்ணி கப்புக்கு தேர்ந்து இருக்குது அவர் வந்துடுவார்ன்ற ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க அப்பா வந்து நம்பிக்கையை வச்சுக்கிட்டு தான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு கடனை வாங்கி கொடுப்பாரு தன் தந்தையின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில் பேர்ன்லி இளையோர் கிண்ணத்திற்கான ஆட்டத்தில் ஆறுமுகம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அபாரமாக விளையாடி தனித்து விளங்கினார் அதுவே அவர் கார்பந்தாட்ட துறையில் அடையாளம் காண வழிகோளாகவும் அமைந்தது பந்துலாட்டு துறையில் வந்து உருவா ஸ்பாட் பண்ணது வந்து மறைந்த மந்திரி பிரசா டத்தோ அருண் இன்ட்ரீஸ் அவர் டத்தோ அருண் இன்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்துட்டு இவரை பார்த்துட்டு அவர் இந்த கையை பார்த்துருக்கிறாரு அவர் இந்த கை வந்து மற்றவங்களோட விட கொஞ்சம் நீட் நீட்டு கை அப்போ வந்து அவர் வந்து ஸ்பாட் பண்ணி அவர் தான் இவரை வந்து ஸ்லாங்கோ டீமில் கொண்டாந்து சேர்த்தார் அதன் பிறகு ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்திற்கு விளையாடும் ஆறுமுகத்தின் கனவு நனவானது அவர் ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்திற்கு விளையாட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆறுமுகத்தின் தந்தை ரங்கசாமிக்கோ தன் மகன் மாநில கார்பந்து விளையாட்டாளராகிவிட்டது அவரை காட்டிலும் இவருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது ஆனால் தன் தந்தையின் அந்த மகிழ்ச்சியை அப்போது ஆறுமுகம் அறிந்திருக்கவில்லை அவங்க அப்பாவுக்கு உயிர் தன் மகன் வந்து தேர்ந்து எடுத்துட்டாங்க அழைப்பு ஆறுமுகத்தின் வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாது மலேசிய கார்பந்து வரலாற்றிற்கே ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது மற்றும் விளையாடிட்டு வந்தோம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல எங்களை ஏ டீமுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணாங்க மலேசிய கார்பந்து அணியில் சேர்ந்த ஆறுமுகம் அதன் பிறகு மலேசியாவை பிரதிநிதித்து பல கார்பந்து ஆட்டங்களில் அபாரமாக விளையாடி அதன் வெற்றிக்கு காரணமாகவும் திகழ்ந்துள்ளார் அவர் கூட எனக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் நிறைய இருக்கு அதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல குவலலும்பூர்ல நடந்த சி கேம்லயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல ஜக்கர்தால் நடந்த கேம்லயும் நாங்க கோல்டு மெடல் எடுத்தோம் அந்த கேம்ல எல்லாம் ஆறுமுகம் ரொம்ப திறமையா விளையாடினார் என்னோட அனுபவம் அவர் கூட சிங்கப்பூர் அணியோட எங்களுக்கு ஒரு கேம் நடந்துச்சு அப்ப முதல்ல ஆறுமுகம் விளையாடல ரஷீத் அசான் தான் எங்க டீமோட முதன்மை கோல் கீப்பரா இருந்தாரு அந்த நேரத்துல எங்க டீம் சிங்கப்பூர் டீம் கூட இரண்டு கோல் பின்தங்கி இருந்தது அதனால எங்க கோச் ஆறுமுகத்தை விளையாட சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் கேம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியது ஆறுமுகம் சிறப்பா விளையாடி ஸ்லாங்கோர் அணி இறுதியில நாலுக்கு ரெண்டு என்று சிங்கப்பூர் அணிய தோக்கடித்தது கார்பந்தாட்டத்தில் ஆறுமுகம் கொண்டிருந்த அபார திறமைகள் நம் நாடு மட்டுமின்றி உலக அரங்கிலும் பேசப்பட்டது அதற்கு சான்றாக அமைந்ததுதான் மலேசியாவுக்கும் ஆர்சனலுக்கும் இடையிலான போட்டி விளையாட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் அவர் வந்து மலேசியா வந்து ஆசனங்களோட விளாண்டுச்சு அப்போ அந்த கேமில் வந்து இவர் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் மலேசியா வந்து ரெண்டு ரெண்டு கோலில் ஜெயிச்சிச்சு ஆசனில் அப்போ வந்து அங்கே அங்கே உள்ள ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து பிரைன் கில் அவரே வந்து தலையை தடவிட்டு ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்று அடிக்கிறதுக்குன்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் தான் நாட்டின் முதன்மை கோல் கீப்பராக விளங்கினார் இதற்கிடையில்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு தெஹ்ரானில் ஆசிய கார்பந்து விளையாட்டு நடைபெற்றது அதில் மலேசிய அணி தோல்வியை தழுவிடுமா என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையிலும் நெஞ்சில் உரத்தோடு களத்தில் இறங்கிய ஆறுமுகம் மலேசியா வெண்கல பதக்கம் வெல்ல காரணமாக விளங்கினார் அவரு கோல் கீப்பரா இருந்தா எங்களுக்கு எல்லாம் கவலையே கிடையாது ஏன்னா அவரை மீறி பந்து போகாதுன்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுதான் அவரோட தனிச்சிறப்பு நமது நாட்டில் மிருடிகா கிண்ண கார்பந்து போட்டி என்பது விளையாட்டாளர்களுக்கு பெரும் சவாலை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரபலமான ஆட்டம் உலகத்தரம் வாய்ந்த அந்த போட்டியிலும் அவரது காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி நான்கு எழுபத்து ஆறு எழுபத்து ஒன்பது ஆகிய ஆண்டுகளில் மலேசியா வெற்றி வாகை சூடியது அதற்கு இவரின் இரும்பு கோட்டையான கோல் காவல் திறன் முக்கிய பங்காற்றியதோடு அவரின் வலை காக்கும் நீண்ட கைகளே வழியமைத்தது அதன் பிறகு ஆறுமுகத்தின் புகழ் உயரத் தொடங்கி கார்பந்து விளையாட்டின் பிரபலமாக அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்டார் 
ஆயிரம் பேர் அங்க இருந்தாலும் அந்த ஆயிரம் பேருமே அவரோட ரசிகர்களா தான் இருப்பாங்க ரசிகர்களும் சரி சக விளையாட்டாளர்களும் சரி ஏன் விளையாட்டு அதிகாரிகளுக்கு கூட ஆறுமுகத்தை ரொம்ப பிடிக்கும் அதற்கு காரணம் அவரோட சிறந்த பண்புகள்னு சொல்லலாம் அவரு கூட விளையாடினது எனக்கு கிடைத்த பெரிய அதிர்ஷ்டம் அவருக்கு எல்லா இனத்தையும் சேர்ந்த ரசிகர்களும் இருக்காங்க ஆறுமுகத்தின் இந்த வெற்றி அவருடைய தந்தையின் குடும்ப சுமைகளை கொஞ்சம் குறைத்தது நாளடைவில் குடும்ப பொறுப்புகளை ஆறுமுகமே ஏற்றுக்கொண்டார் மலேசியாவுக்கு பந்து விளையாட போகும்போது நாங்கள் குடிசை வீட்டில் தான் இருந்தோம் அப்புறம் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணுலாம் அப்புறம் மகன் வந்து அந்த இடத்த விட்டு எங்களை கூட்டிகிட்டு முதல்ல கம்பராஜாவோட கூட்டி போனார் வீடு சேவைக்கு எடுத்து அங்கே போயிருந்தோம் எல்லாரும் அப்போ அவர் அங்கே போய் இருக்கும்போது அவருக்கு இருபத்தி ஒரு வயசாச்சு அப்புறம் திருப்பி வந்து அங்கே இருக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி போட்டில் இங்கே வந்துட்டோம் அங்கே வந்து ரெண்டு மாடி வீட்டில் இருந்தோம் அங்கே இருந்ததோட சரி அங்கே தான் கல்யாணமும் நடந்தது அவருக்கு அப்புறம் அங்கே கல்யாணம் அங்கே இருந்துட்டு இந்த வீட்டை சீர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீட்டை வாங்கி கொடுத்தாரு அப்பாவுக்கு நாட்டின் முதன்மை கோல் காவலராக விளங்கிய ஆறுமுகம் எப்போதும் பயிற்சிகள் கார்பந்தாட்டம் என பரபரப்பாகவே சுழன்று கொண்டிருந்தார் அதனாலேயே அவருக்கு குடும்பத்தினரோடு நேரத்தை செலவிட முடியாமல் போனது வாழ்க்கையே ட்ரைனிங் பந்திராட்டு ட்ரைனிங் பந்திராட்டு அப்போ தான் மரிய செல்வியை விரும்பினாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் ஒரு நாள் வந்து என்னை வந்து பார்த்து அவர் சொன்னார் எனக்கு வந்து முத ப்ரைஸ் ஒத்திரி அடிச்சிருக்கு வெல்ஃபேர் அப்போ வந்து முப்பதனாயிரம் வள்ளி முத ப்ரைஸ் தான் முப்பதனாயிரம் வள்ளி அப்போ நான் சொன்னேன் அரு ரொம்ப நல்லது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உனக்கு முப்பதனாயிரம் வள்ளி அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அப்போ போக போக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் இந்த பணத்தை எப்போ நீங்கள் போய் எடுக்க போகிறீங்கன்ட்டு அவரை நான் கேட்டேன் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் இல்லை நான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை நான் பார்த்துட்டேன் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் அவங்க தான் இப்போ டத்தின் செல்வி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமது இருபத்தாறாவது வயதில் மரியா செல்வியை காதல் திருமணம் புரிந்து கொண்டார் ஆறுமுகம் இவர்களது இன்பமான வாழ்க்கைக்கு அடையாளமாக இரு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தார்கள் மூத்த மகள் சுபா இளைய மகள் ரூபா திருமணத்திற்கு பிறகும் கூட அவர் வீட்டில் இருப்பது கிடையாது தொடர்ந்து கார்பந்தாட்டத்திலேயே பரபரப்பாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு மோஸ்கோவில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் ஆட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மலேசியா தேர்வு ஆட்டத்தை கடந்து முன்னேறியது அதற்காக அரும்பாடுபட்டு தன் முழு உத்வேகத்தையும் காட்டிய ஆறுமுகத்தின் திறமை உலகுக்கே வெளிச்சமானது ப்ரியோ ஒலிம்பிக் குவாலிஃபையிங் ரவுண்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அது வந்து மரடைக்கா அரங்கேத்திரத்தில் நடந்துச்சு மலேசியாவுக்கும் கொரியாவுக்கும் அப்போ வந்து அன்னைக்கு வந்து இவர் வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அது தான் குவாலிஃபை பண்ணிச்சு மோஸ்கோ ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் எங்களுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நம்ம போய் விளையாடல அந்த கேம் வந்து ரொம்ப திறமையாக விளையாண்டார் அதுவே கார்பந்து துறையில் அதுவரை ஆறுமுகம் கண்டிராத வருத்தத்தின் உச்சம் ஆனாலும் தளராத மனதோடு தொடர்ந்து பல கார்பந்து போட்டிகளில் தன் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினார் ஆறுமுகம் அவர் ஏஷியன் ஓல் ஸ்டார்ஸ் விளையாண்டிருக்கிறாரு ஏஷியன் ஓல் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஏஷியர் லெவன் சொல்லுவாங்க ஒரு கேம் வந்து அவர் பெங்காக்கில் விளையாண்டார் ஒரு கேம் வந்து அவர் கல்கத்தாவில் அப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டத்வா எம் சந்திரன் விளையாண்டிருக்கிறாரு அவருக்கு பிறகு வந்து இவர் இப்படி பல பெருமைகளை நாட்டிற்காக சேர்த்த இந்த கோல் காவலன் வாழ்க்கையிலும் ஒரு பேரிடியாக வந்து விழுந்தது சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஆட்டம் சிங்கப்பூர் கூட விளையாடும் போது சுந்தரமூர்த்தி வந்து பந்தை எடுத்துகிட்டு போவார் இவர் சுந்தரமூர்த்தியை ஃபவுல் பண்ணிவிடுவார் அப்போ சுந்தரமூர்த்தி வந்து வளர்ந்து வர்ற பிளேயரு அப்போ தான் புதுசாக வந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப ஷைன் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் போகும்போது இவர் வந்து அவரை ஃபவுல் பண்ணி பெனால்ட்டி கொடுத்துருவார் ஸோ அதை பற்றி நிறையா பேர் நிறையா பேசினாங்க பட் அவரோட அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னாக்கா எல்லா டிஃபெண்டையும் பீட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டாங்க என்ன தான் லாஸ்ட் மேனு நான் ஏதாவது செஞ்சு ஆகணும் அதனால தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னாரு அதுவும் ஒரு பந்தலாட்டு ரீதியில் பார்த்தா அவர் செஞ்சது ரைட் தான் ஆனாலும் பலரும் பலவிதமாக குற்றம் சாட்டவே அதனால் மனமுடைந்த அவர் கார்பந்து துறையிலிருந்தே விலகிவிடும் எண்ணத்திற்கும் தள்ளப்பட்டார் காசு வாங்கிட்டு பந்த விட்டார் காசு வாங்கிட்டு பந்த விட்டார்னுட்டு ஒரு பெரிய இதுன்னு மூணு மாதம் சஸ்பெக்ட் பண்ணி நிப்பாட்டாங்க இவர் கடைசி வரைக்கும் நான் இல்லை நீ சாதிச்சார் ஆனால் அவங்க வந்து புரு பண்ணுற வரைக்கும் நீ சஸ்பெக்டில் இருக்கணும் மூணு மாதம் தள்ளி வச்சிட்டாங்க அப்புறம் அது ஒன்று அதிலேருந்து ஒன்று கிடைக்கல அது வந்து பொய்யின்னு சொல்லி வந்திருப்பாடு அப்புறம் திருப்பி பந்தலாட கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் போனார் 
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தாறாம் ஆண்டு தேசிய கார்பந்து அணிக்கு பேரிழப்பை தரும் ஆண்டாக அமைந்தது அதுதான் நாட்டிற்காக பல பெருமைகளையும் பதக்கங்களையும் அள்ளி குவித்த ஸ்பைடர்மேன் கோல் கீப்பர் ஆறுமுகம் தேசிய கார்பந்து அணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ஆண்டு தேசிய கார்பந்து அணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகும் கூட ஆறுமுகம் ஓயவில்லை கார்பந்தாட்டத்தின் மீது அவர் கொண்ட பற்றுக்கு முடிவிருக்காது என்பதை உண்மையாக்கினார் தன் இளம் பிராயத்தில் எந்த குழுவிலிருந்து பயிற்சியை தொடங்கினாரோ அதே ஸ்தாப்ராய்ட் ஸ்பார்ட்ஸ் கிளப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மீண்டும் உயிர்ப்பித்து எழச் செய்தார் ஸ்டாப்ராய்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் வந்து போர்ட்லேங்கில் ஒன்று வந்து உருவாக்கி விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் அப்போ அவருக்கு வந்து உதவியாக நானும் இருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்புறம் இன்னும் சில பேர் இருக்கிறாங்க வேலாயுதம் அவர்கள்லாம் சேர்ந்து அதை உருவாக்கிடணும் அப்போ எண்பத்தி மூணில் வந்து பட்டாலிங் டிஸ்ட்ரிக்டில் டிவிஷன் ஒன் சாம்பியன்ஷிப்பில் கம்பீன் பண்ணி அல்லா கேமும் அன்பீட்டனாக சாம்பியன் ஆகிடும் தன்னுடைய இருப்பிட பகுதியில் வாழ்ந்த இளைஞர்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி அவர்களுக்கும் கார்பந்தாட்டத்தின் மீதான ஆர்வத்தை தூண்டினார் அதன் விளைவு டன்ஹில் லீக் வரை ஆறு முகத்தின் திறமை பலிச்சிட்ட போது ஸ்தாப்ராய்ட் ஸ்பார்ட்ஸ் கிளப் மலேசியா முழுவதும் இவரால் புகழ்பெற தொடங்கியது இவன் எஃப்எம் கப்லையும் கொலை பண்ண வச்சு நல்லா கொண்டாடுறாங்க அந்த டீமை அது மட்டுமல்லாமல் தான் உயர்த்திய ஸ்தாப்ரை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பின் வாயிலாக பல கார்பந்து விளையாட்டாளர்களையும் உருவாக்கினார் அவர்களில் தேசிய விளையாட்டாளரான பி தர்மலிங்கமும் ஒருவர் நான்லாம் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி போய் பந்துலாம் விளாடுவேன் எனக்கு ஒரு இந்த விளாடுவோம் இந்த லட்சியம்னு இப்போ இதுவரை வரைக்கும் போகணும் அவரா எங்களை வந்து தூக்கி விட்டுறது தான் தெரிஞ்ச உங்களுக்கு திறமை இருக்கு நம்ம வந்து நாங்கள் வந்து அங்கே போய் விளாடுவோம் இது போவோம் மேல்சாக் விளாடுவோம் ஸ்ராங் விளாடுவோம் அந்த என்னன்றது இல்லை நம்மளுக்கு வந்து அந்த பந்தலாட்ட ஆர்வம் இருந்துச்சு விளையாண்டோம் அவர் தான் வந்து அடையாளம் கண்டு என்ன செஞ்சார் போய் இது இது பிகேஎஸ் இது மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அப்படியே படிப்படியாக முன்னேறதுக்கு காரணமாக இருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் பல இளைஞர்களை தொழில் ரீதியான விளையாட்டாளர்களாக மாற்றிய பெருமையும் ஆறுமுகத்தையே சாரும் அவருக்கு அது வந்து ஒரு மிக ஆசை குறிப்பாக இந்தியர் பிள்ளைங்களை வந்து பந்து விளாட்டு துறையில் பந்து விளாட்டு துறையில் கொண்டாடணும் அப்படின்ட்டு எப்போதும் என்கிட்ட சொல்லுவார் இவ்வாறு கார்பந்து விளையாட்டின் மீது தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வந்த ஆறுமுகம் சமுதாய பற்று நிறைந்தவராகவும் விளங்கினார் மாயிக்கா இளைஞர் அணி தலைவராக பொறுப்பேற்று சமுதாய தாக்கம் கொண்ட தலைவராக செயல்பட முனைந்த போதுதான் யாருமே எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் கார்பந்தாட்ட ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி நாட்டு மக்களையே கலங்க செய்தது அவர் வந்து பப்ளிக் பேங்க்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு எக்ஸிகூட்டிவா அப்ப அந்த டைம்ல வந்து அவர் வந்து பிளேயரும் கோச் பப்ளிக் பேங்க் பிளேயரும் கோச்சும் அப்ப அன்னைக்கு வந்து அவரு மறைந்த டத்தோ முக்தாடாரி தம்பி அவருடைய பிளேயரு பப்ளிக் பேங்க்ல அவருடைய பிளேயரு அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெச்சுலர் நைட் வச்சுருந்தாங்க குழம்புல அவர் போய் கலந்துக்கிட்டு ஏறக்குறைய ஒரு மணிக்கு அவர் அந்த இடத்த விட்டு போட்டலேங்கு போகிறதுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து பிரிக்ஃபீல்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு அப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டரை பார்த்தார் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாலரை அஞ்சு மணி வரைக்கும் காலையில் பேசிட்டு அவர் ஏன் வந்து போட்டலேங் காண்டிக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் தாப்ராய் வந்து ட்ரைனிங் காலையில் ஏழு மணிக்கு கொட்டரை ஜாஸ்தி இடியத்தில் ஒரு பொறுப்பான பயிற்றுனராக விளங்கிய ஆறுமுகம் அன்று காலையில் நடைபெறவிருந்த கார்பந்தாட்ட பயிற்சிக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செல்ல வேண்டுமே என்கிற அவசரத்தில் தூக்க கலக்கத்தில் காரை ஓட்டிச் சென்றார் அதன் விளைவு காலை ஐந்து முப்பதுக்கு அவர் ஓட்டிச் சென்ற கார் வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து பெட்டாலிங் ஜயாவிக்கு அருகே பெடரல் ஐபேயில் விபத்துக்குள்ளானது இப்போ நான் வந்து அதை வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக எடுக்கலை ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் அதே மாதிரி தான் பிரிக்ஃபீல் வட்டாரத்தில் அடிபட்டார் அவர் நான் போய் ஆஸ்பத்திரியில் பார்க்கும்போது அவர் உடனே என்ன சொன்னார் ஒன்று கவலைப்படாதீங்க இது ஒன்றும் இல்லை என்னோட முட்டி தான் கொஞ்சம் போயிருக்கு அப்படின்னு அப்போ நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்கலை நான் நினச்சேன் கூட்டாளி வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸில் தான் இருப்பார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆனால் அங்கே போயின பிறகு தான் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸ் என் மருமகளும் என் மகனும் வந்து வீட்டுக்குள்ளார நுழைஞ்ச உடனே இந்த பாண்டியர் வந்து அண்ணன் போயிட்டாருன்னு சொன்னது தான் 
அப்போ பேச முடியாது எங்களால் அண்ணா போயிட்டாரு நம்மளை விட்டுட்டு சொன்னார் பாருங்க அவருடைய மரணம் நாட்டின் கார்பந்து துறைக்கே பேரிழப்பாக அமைந்தது அவருடைய இறுதி சடங்கில் இனம் மொழி சமய பாகுபாடு இல்லாமல் பல்லாயிரக்கணக்கான மலேசியர்கள் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினர் அந்த இறப்பை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல பல இன மக்களும் அவரோட இறப்புக்கு வந்திருந்தாங்க ஏன்னா அவர் நாட்டில் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தார் கால்பந்து விளையாட்டு ரசிகர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எல்லோருக்கும் அவரை நல்லா தெரியும் அந்த தெருவே கூட்டத்தால நிறைஞ்சி இருந்தது பெரிய கூட்டம் மலாய்காரன்ல இருந்து சைனீஸ்ல இருந்து பஸ் பஸ்ஸா வர ஆளு ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டா சிரம் அங்க ஓலோவோ மலேசியால எல்லாம் பஸ் போட்டு ஆளுங்க வந்து வந்து பாத்துட்டு போறாங்க நம்ம இங்க தானே இருக்கோம் இப்ப இங்க இருக்கிறதுனால அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து என்ன ஏதோ உங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்துட்டு கம்பத்துல உள்ளவங்க பாத்துட்டு போறாங்கன்னு நினைச்சு இப்போ மெக்கானால அந்த ஃபியூனரல் இது ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா பக்கத்துல அப்பா கூட நான் தான் அந்த அப்பா தான் கல்லு அந்த சட்டி தூக்கிட்டு வருவாரு அப்ப நான் பக்கத்துல ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோம் அப்ப போட்டு அந்த ஊர்வலம் கொண்டு போகணும்னு சொன்னாங்க ஊர்வலம் கொண்டுட்டு போனா அவர் வாழ்ந்த இடம் போட்டலேங்கு போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு கிளைங்கு கொண்டு போகணும் அப்ப போட்டலேங்கு போய் அந்த ரவுண்டு அவருக்கு போற கூட்டம் அப்படியே நடந்து வருது அவருடைய இறப்புக்கு மலேசியா முழுவதும் இருந்து பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி இறுதி ஊர்வலத்தையும் ஒரு வீரருக்குரிய மரியாதையோடு வழி அனுப்பினர் அதிரடி மறைவு என்பது நேரும் வரை அதன் தாக்கம் தெரியாது பிரிவு என்பது வந்துவிட்டால் அதன் பாதிப்பு எத்தகையது என்பதை யாராலும் கணிக்கவும் முடியாது வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத சோகத்திற்கு நம்மை தள்ளிவிட்டு நிரந்தரமாக விடை பெற்றார் அறுமுகம் ஸோ அண்ணன் கூட வாழ்ந்து வந்த காலகட்டத்தில் வந்து லைஃப் அப்படியே ரொம்ப எங்களுக்கெல்லாம் வந்து கஷ்டம் என்னன்னு என்னன்னே தெரியாது ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் அண்ணன் வந்து இருக்காங்க அண்ணன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் லைஃப்னா எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்போ அண்ணன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணோம் குடும்பத்திற்கு தூணாக விளங்கிய ஆறுமுகத்தின் மறைவுக்கு பிறகு அவரது குடும்பம் நிலை குலைந்து போனது அதன் பிறகு அவருடைய மனைவி மரியா செல்வி தன் இரு பெண் குழந்தைகளையும் தனியே ஆளாக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒன்று சுபா மூத்த பிள்ளை சுபா ரெண்டாவது பிள்ளை ரூபா அவங்களுக்கு வயசும் எட்டு வயசு ஆறு அப்போ அவங்க இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எங்கேருந்து இது பண்ண அப்போ வந்து எஃப்ஐஆர்ஸில் வந்து அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆர் ராமலிங்கம் அவர் சார் அவர் தலைமையில் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபண்ட் மாசம் <laughs> அவங்க வந்து குடும்பத்துக்கு அவங்க செலவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க தன் குடும்பத்தினரின் ஆதரவாலும் நல்லுள்ளங்களின் அந்த சிறிய தொகையாலும் ஓரளவு சமாளித்து தன் இரு பெண் குழந்தைகளையும் ஆளாக்கி இன்று ஒருவரை கிராபிக் டிசைனராகவும் மற்றொருவரை போலீஸ் அதிகாரியாகவும் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளார் அதில் ரூபா என்ற இவரது இளைய மகள் தந்தையின் வழியை பின்பற்றி மலேசிய பெண்கள் கார்பந்து குழுவின் கோல் கீப்பராக விளையாடி தன் தந்தைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் அவர் மறைந்து வருடங்கள் பல ஆகிவிட்டன மலேசிய கார்பந்து உலகில் இன்றும் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்த அந்த சாகச வீரருக்கு கடந்த ஈராயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஜூன் நான்காம் நாள் மாச்சுமை தங்கிய பேரரசரால் தத்தோ விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது முப்பது நாற்பது வருஷமா நான் இந்த கால்பந்து துறையில இருக்கேன் ஆனா இதுவரைக்கும் இவரை போல ஒரு கோல் கீப்பரை சந்திச்சது கிடையாது அவரை ஸ்பைடர்மேன் சொல்லுவாங்க அது அவருக்கு மிகவும் பொருத்தமான பெயர்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்த தாவி பிடிக்கும் போது அவரது கைகள் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீண்டு இருக்கும் அது கடவுள் அவருக்கு கொடுத்த ஒரு வரம் அதனால தான் அவர் ஆசியாவின் புகழ் பெற்ற கோல் கீப்பரா திகழ முடிஞ்சது ஒரு பி கே என்எஸ்ல வேலை செஞ்சார் இருந்து அவர் சம்பளம் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது வழி தான் ஆனா அவர் எவ்வளவு டெடிகேட்டாகவும் கமிட்டாகவும் இருந்து முக்கியமாக இந்தியர்கள் இந்த நாட்டில் பேரை காப்பாற்றி இருக்கிறார் அவர் இருந்து இருந்தால் அவர் என்ன அவர் நிறையா பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் அவர் கண்டிப்பாக நிறைய இந்திய பிளேயர்களை நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் கோல் கீப்பர் பொசிஷனுக்கு எஸ்பெஷலி கண்டிப்பாக நேரம் அவர் வந்து அவருக்கு அவர் பேரை காக்கிற மாதிரி யாரையாவது கொண்டு வந்திருப்பார் ஐ வாஸ் வெரி கிளாட் தட் ஐ வாஸ் அவர் கூட சேர்ந்து விளையாடினது 
நான் ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் எனக்கு அண்ணனா பிறந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேங்க எங்க குடும்பத்துல இந்த மாதிரி இல்ல ஆனா எங்க அண்ணன் மாதிரி யாரும் இல்லங்க எம்ஜிஆர் பாட்டை சும்மா அப்படிதான் பாடுவாரு மூன்று லித்திர என் மூச்சு இருக்கும் அது முடிந்த பின்னால் என் பேச்சு இருக்கும் உள்ளம் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கும் அந்த ஊருக்கும் எனக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும்னு சொல்லுவார் இந்த வரிகளுக்கு ஏற்றவாறே இன்றும் அவரின் பெயர் மக்கள் மனதில் நிலைத்து நிற்கிறது அவர் மறைந்து இருபத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இதற்கிடையில் மலேசிய கார்பந்துத்துறை பல வளர்ச்சிகளும் மாற்றங்களும் கண்டிருந்தாலும் கூட அன்றைய மலேசிய கார்பந்து அணி ஆசியாவின் சிறந்த அணியாக விளங்கியது இதுவரை ஒரு பொற்காலமாகவே இருக்கிறது அதே நிலை மீண்டும் திரும்புவதற்காக இப்போதைய மலேசிய கார்பந்து அணி பெரும் முயற்சி எடுத்து வருகிறது அந்த முயற்சியின் வெற்றியாக மீண்டும் ஓர் ஆறுமுகத்தை மலேசிய கார்பந்தாட்ட அரங்கம் சந்திக்குமா ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களில் இன்றும் சிம்மாசனத்தோடு வீற்றிருக்கும் இரும்பு கோல் காவலர் ஸ்பைடர்மேன் தத்தோ ஆறுமுகம் மலேசிய கார்பந்து வரலாற்றின் முடிசூடா மன்னன்